Hello， 各位帅哥美女，今天呢又到了我们这个小盒中医的时间。好，今天呢我们要讲中医美容的面膜。哎，所以呢讲到面膜呢，就有很多故事要讲了。其实呢，面膜大概分两种罢了了，一种呢就是有洁净功能的面膜。一般上呢，就是会用一些泥土之类的，比如说高岭土啊，啊、呃、这些粘性比较强的泥土，啊、呃，然后敷在脸上的时候，就好像做了那种很多泥土在脸上哦埋着这样子。第二种呢，就是保湿功能的，就是呢你们的那种好像一整片的那个面膜，整个脸型的，然后敷上去啊、呃，就有很多一些透明黏黏的那些东西啊、呃，有滋润皮肤的。通常我们大概给它分这两类咯，呃，那么呢，比较流行大家在用的，就是这种很滋润型的，啊、哦，然后敷了的话，觉得啊、哦，哎呀，水汪汪，哎呀，好像整个啊、哦，好像脱胎换骨，然后呢，试试整个很保湿这样子，嗯、呃，所以如果你是在一些比较潮湿的国家，又热又潮湿的话。没有必要要用到这一种啊，强调保湿的面膜。可是呢，为什么呃大家都那么喜欢用呢？可能一方面广告大量的广告宣传，你只要去买一个呃那个适度的测量剂，你就知道了。是这个东西，哎，他们讲自己会自动 focus， 哪里会 focus 啊？你看老牙，看根本是看不到啊。这个就是我们的湿度计。OK， 一般上呢，在马来西亚呢，我们的湿度大概是在八十到九十多帕先，就表示说空气里面呢充满很多的这一种呃水分子。如果你是在一些寒冷的国家，湿度呢比较低啊、呃，可能会到三十到四十帕先，所以呢，那个皮肤就很容易裂，然后很容易干燥。所以呢，我们就需要用保湿之类的产品，或者是保湿的面膜咯。OK， 但是有些朋友们就会讲：“哦哟，何医师哦，人家里面干，外面也是干哦，外面更干哦，人家要滋润一点，要润一点哦，你的啊，对不对？啊，如果是这样子的话，嗯 ，personal preference 咯，对吗？”我是觉得没有必要啦，因为那些人工合成的保湿因子，怎么样都不比我们啊天然的皮肤。我们的皮肤呢，如果你经常用很多的东西来去让它保湿，它的这一个皮肤呢就不会再运作了，它就会偷懒了，它就不做工。你一天不敷的时候，它讲，哎呦，这么越来越干了哦，不用的时候就很干，用了的话又很滋润了，所以呢。商家就是最喜欢你们这种这样子的消费者了，哇，继续用了，哎，用多一点呢，是吧？用多一点我就卖多一点嘛，对不对？我就赚钱嘛，这样子。啊、好了，今天的视频我们就讲到这里了，说我们下次再谈有关面膜的这些故事，拜拜。老公，老公，哇，你王大白了，哎呀，我做飞熊。